সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতে খবর এবং খবরের পেছনে খবর নিয়ে আমাদের এই আয়োজন এবং আজকের এমন একটা দিন সামনে রেখে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি আমরা একসঙ্গে আছি এই অনুষ্ঠান নিয়ে আগামীকাল যে 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 দিনটির কথা মনে হল হলেই নানা রকম স্মৃতি এবং আমাদের বিশেষ করে গণমাধ্যম কর্মীদের বিভৎস ধরনের অভিজ্ঞতা এক লহমায় আমাদের সামনে চলে আসে এবং সেই অভিজ্ঞতার ক্ষত কাটিয়ে কোথায় এখন বাংলাদেশ সেই সেই রানা প্লাজার কথাই তো বলছি রানা প্লাজা বললেই আমরা জানি যে প্রায় কয়েক হাজার এক হাজার একশো পঁয়ত্রিশ মানুষের মৃত্যু হাজার দুয়েক মানুষের পঙ্গুত্ব বরণ এইসব ছাপিয়ে কারা এর পেছনে দায়ী ছিল তাদের বিচার এখন পর্যন্ত আমরা কতটুকু পেলাম যারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাদের ক্ষতিপূরণই বা আমরা কিভাবে করতে পারলাম এবং এবং সবশেষ যে শিল্পকে নিয়ে এই এত বিভিন্ন মুখী তৎপরতা সেই গার্মেন্টস শিল্পেরই বা কী অবস্থা নানামুখী কথা আজকে দিনভর আজকে সারাদিন হয়েছে আগামীকালকেও তাই নিয়ে হবে সে কারণে আমরা একদিন আগে এই আলোচনাটির আমরা সূত্রপাত ঘটাতে চাই সে কারণে আমাদের সঙ্গত অতিথি মুজিবুল হক চুন্নু এমপি প্রতিমন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনেক ধন্যবাদ এই আলোচনায় যোগ দিতে পারার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ আজিম সাবেক সহসভাপতি বিজিএমএ অনেক ধন্যবাদ তাসলিম আখতার সভাপ্রধান বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই আলোচনা যোগ দিতে পারার জন্য আমার মনে হয় সময় বাঁচাই আমরা সরাসরি আলোচনাতে যাই এই যে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল চার বছর পার হয়েছে এখন পর্যন্ত আমরা জানি একচল্লিশ আসামির মধ্যে কারাগারে আছেন ভবন মালিক সোহেল রানা সহ মাত্র তিনজন তাহলে এই ঘটনার দায় দায়িত্ব কি আমরা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পেরেছি কিনা যে কেবল ভবন মালিক নাকি এই ভবন নির্মাণের সঙ্গে যারা জড়িত যারা এই এইখানে যারা পোশাক রপ্তানির জন্য যারা অর্ডার করেছেন তাদের কতটুকু দায় দায়িত্ব এই দায় দায়িত্বগুলোকে আমরা নিরূপণ করতে পারলাম কিনা আমি জানি তাসলিমান আক্তার আপনারা সম্প্রতি একটি গবেষণা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ হয়েছে কি তথ্য আছে আপনার কাছে প্রথমে আমি আসলে আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে স্মরণ করতে চাই রানা প্লাজার সেই দিনের ঘটনা এবং বিশেষভাবে রানা প্লাজায় যেই তরুণ শ্রমিকরা সেদিন প্রাণ হারিয়েছে স্বপ্ন হারিয়েছে তাদেরকে এবং আমাদের দেশের তরুণ শ্রমিকরা যারা সারা দুনিয়ায় আমাদের নাম বাংলাদেশের নাম মেড ইন বাংলাদেশ লিখে পরিচিত করছে তাদের কাছকে আমি স্মরণ করতে চাই আমরা আসলে যখন রানা প্লাজার ঘটনা ঘটেছিল তার আগে আমাদের কাছে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা ছিল স্পেকট্রাম হামিম গরিব অ্যান্ড গরিব এবং তাজরিনের ঘটনা এবং তাজরিনের ঘটনায় যখন এগার একশো বারো জনেরও বেশি শ্রমিক আগুনে পুড়ে ছাই হলেন তখন আমাদের কাছে এটা একটা বড় ধাক্কা ছিল যে আমরা ধারণা করেছিলাম সরকার এবং মালিক এই শিল্প বিকাশের স্বার্থে একটা উদ্যোগ নেবেন যে উদ্যোগটা আসলে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেবে এবং আমরা পরে দেখলাম ঠিক ছ মাসের মাথায় চব্বিশে নভেম্বর তাজরিনের ঘটনা ঘটল এবং চব্বিশে এপ্রিল গিয়ে রানা প্লাজায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলো এবং রানা প্লাজায় আমরা জানি যে হাজারো শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে এবং সেটা তাজরিন কেন সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে আমাদের সামনে এসেছিল এবং এটা আমাদের জন্য আসলে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের জন্য যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের পরিবারের স্বজন কারো কাছেই এটা কাম্য হতে পারে না সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এটা একটা বিরল ঘটনা এবং আমরা তখন আশা করেছিলাম যে এইবার অন্তত আমাদের সরকার এবং মালিক পক্ষ বিশেষভাবে আমাদের শিল্প রক্ষার জন্য এবং আমাদের যে ভাবমূর্তি সারা দুনিয়ায় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে সেই জায়গা থেকেই আসলে দোষীদের শাস্তির ব্যাপারে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ক্ষতিপূরণের আইন বদল হবে কিন্তু আমরা দেখলাম আসলে দোষী কারা সেটাও এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট না আপনি নিজেই বললেন যে যারা অভিযুক্ত ছিল যারা জেলে ছিলেন তাদের অনেকেই জামিনে ছাড়া পেয়েছে চার বছর পার হয়ে গেছে এখনও সোহেল রানা সহ যারা কারখানাগুলোর মালিক যারা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন কোনো না কোনোভাবে কারখানা অধিদপ্তরে ছিলেন ডিজাইন করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে কিন্তু কোনো রকম এখনও আমরা বিচারের কোনো মুখ দেখতে পাইনি বিচার এখনো হয়নি এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমাদের সংগঠন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি আমরা মনে করি এই ঘটনার দায় যেমন আমাদের সরকারের আমাদের মালিক পক্ষের একই সাথে এই ঘটনার দায় হচ্ছে বিদেশি বায়ার এবং ব্র্যান্ডসদের যারা আমাদের শ্রমিকদের সস্থ শ্রমিক হিসেবে এই দেশে ছুটে আসেন বারবার কিন্তু এই শ্রমিকদেরকে কিছু পেনি বেশি দিলে এই শ্রমিকরা যে প্রত্যেকটা টি শার্টে যদি পেনি বেশি দেওয়া হয় পয়সা বেশি দেওয়া হয় এখানে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমরা কিন্তু আরও বেশি জোরদার করতে পারি ফল দায়িত্ব যেমন মালিক সরকারের তেমনি এই বিদেশি বায়ারা তারা আজকে হয়তো কম্পেনসেশনের নামে ডোনেশন দিচ্ছে কিন্তু এটা দিয়ে তারা কোনোভাবেই কিন্তু তাদের দায়কে অস্বীকার করতে পারবে না ফলে আমাদের দেশের মালিক এবং সরকার পক্ষেরও এই দর কষাকষির জায়গায় আরও স্ট্রং হওয়া দরকার এবং এই যদি আমরা রানা প্লাজার মতো ঘটনাকে বন্ধ করতে চাই 
আমার কথা হচ্ছে একজন শ্রমিক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অনেকগুলো প্রসঙ্গ এক সঙ্গে আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসছে আমরা আমরা যদি কেবল দায় দায়িত্ব নির্পণের প্রসঙ্গে থাকি এবং তারপর যদি আমরা ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের প্রসঙ্গে যাই আমার ধারণা তাহলে আমরা ন্যায্য আমরা হয়তো প্রকৃত আলোচনাটি করে শেষ করতে পারবো আজকে অনুষ্ঠানে আপনার কাছে কি মনে হয় একই সঙ্গে নিজে গার্মেন্টস মালিক হিসেবেও আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই দায় দায়িত্বটি আমরা শেষ পর্যন্ত কাকে কাকে দিতে পারতাম বা আমরা কি দিয়েছি আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমে আমি একশো আটত্রিশ জন যারা আত্মহত্যা দিয়েছেন শ্রমিকদের প্রতি আমি রুল মাকফেরাত কামনা করি এবং যারা আহত অবস্থায় আছেন তাদের স্মরণ করছি রানা প্লাজা এটা আমাদের যে স্মরণ করে সবচেয়ে ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ছিল জি এবং এখানে যারা জড়িত ছিল আপনি জানেন যে এক সপ্তাহের ভিতরে মালিকদের বিজেপি দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণের বন্দোবস্ত করেছিল এবং প্রত্যেকটি মালিকেই কিন্তু জেলখানে দুই প্রায় তিন বছর ছিলেন জামিন দেওয়া না দেওয়ের আপনি আমার কারো হাত নেই কোর্টের আদালতের হাত তা হয়তো দেখবেন কিন্তু সবাইকে কিন্তু যেখানে থাকতে হয়েছে আর এটা আমি বলবো যে রানা প্লাজার পরে ইনফ্যাক্ট এটা আমি বলবো যে আমাদের দেশের জন্য আমার সেক্টরের জন্য সমস্ত দেশের জন্য একটা ওয়েক আপ কল ছিল কেননা আমরা অনেকে অনেক কিছু অনেক আইন করি কিন্তু মানি না এটার পরে থেকে যেভাবে শুরু হলো এখন তার ফল আমরা ভোগ করছি আমি বলবো যে রানা প্লাজায় যদিও তারা কিন্তু কোনো কিছু তাদের নেই এবং বাচ্চাদের স্কুলে বেতন দেওয়ার মতো তাদের ক্ষমতা এখন পর্যন্ত তাদের নেই তারপর তারপরে আমি বলবো যে এই জন্য আপনি কি অবস্থা শিকার বলবেন তাদের কোন দায় দায়িত্ব আপনি দেখেন অবশ্যই মালিকের দায় দায়িত্ব ছিল যে ভবন মালিক তার দায় দায়িত্ব ছিল সবাই দায় দায়িত্ব দায় ছিল আমাদের সরকারের প্রশাসন যারা ছিল যে অধিদপ্তর গুলো জড়িত ছিল সবাই একটা দায়িত্ব ছিল উনি যে কথা বলেন যে বায়ারদের একটা দায়িত্ব ছিল এটা টিম ওয়ার্ক এটা আমি কাউকে বাদ দিয়ে কেউ না তো দায় দায়িত্ব নিতে হলে দায় দায়িত্ব নেওয়ার জায়গায় যেখানে বিজেপি দায় দায়িত্ব ছিল আমি তো মনে করি বিজেপি ভালোভাবে পালন করেছে এবং সরকার দায় দায়িত্ব সরকারও এগিয়ে এসছে সবাই আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি তাহলে এরকম একটা ঘটনার পরে যেখানে সারা বিশ্বে সে নৌ টু বাংলাদেশ চলে এসছিল সেখান থেকে আমরা ফেরত নিয়ে এসছি চেষ্টা করেছি এবং এখন যেগুলো ফল আমরা ভোগ করছি আমি বলবো যে তাদের আত্মহত্যার বিনিময়ে আমাদের সেই সেক্টরটা একটা এক্সাম্পেল হয়েছে এবং আমাদের অনেক সফলতার ইতিহাস আছে আমি বলবো যে এখানে পৃথিবীর এখন দশটা বেস্ট ফ্যাক্টরির মধ্যে ষাটটাই বাংলাদেশে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হ্যাঁ আমাদের বলবো যে অনেক উন্নত হয়েছে এবং অ্যাকাউন্ট অ্যালায়েন্স প্রতিটা ফ্যাক্টরি তারা বায়ার বায়ার যারা ইন্সপেকশন করছে তারা খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছে মালিকরা এগিয়ে এসছে এবং অনেকগুলো বায়ার ব্র্যান্ড বলেছিল যে এটা পুনর্বাসনের কাজে সহায়তা করবে শিক্ষক সহায়তা না করলেও মালিক কিন্তু বসে নেই আমরা নিজের ইচ্ছা নিজের এই উদ্যোগে আমরা কিন্তু সমস্ত নিরাপত্তা যা কিছু করা দরকার এই যে সহায়তার যে যে প্রসঙ্গটি যেটি আমরা বারবার বলি সেখানে অর্থাৎ যাদের যারা আমাদের কাছ থেকে পোশাক কিনছেন তাদের কাছ থেকে কি আমরা কোনো রকম ক্ষতিপূরণ অথবা সহায়তার জন্য আমরা কোনো কিছু পেলাম দিন শেষে মাননীয় মন্ত্রী জি বুঝলাম না প্রশ্ন আবার আমি বলছি যে যারা আমাদের এই পোশাক আমদানি করছেন আমাদের কাছ থেকে এবং এই রানা প্লাজার যা যারা পোশাক আমদানি করক যারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে কোনো রকম ক্ষতিপূরণ আমরা আদায় করতে পেরেছি কিনা দেখুন আমি প্রথমেই জি 2013 সালের জি 24 এপ্রিল রানা প্লাজা যারা দুর্ঘটনা মারা গিয়েছিলেন তারা এবং এর আগে তাজনি ফ্যাশনস আর কয়েকটা ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডে অনেক মারা গিয়েছিলেন সেই সমস্ত সকল শ্রমিকদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই আপনি যে কথাগুলি বলছেন এই আলোচনায় একটা জিনিস আপনি আমাদের দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার একটু বুঝবার চেষ্টা করেন এই আমাদের দেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যখন হয় এটা কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরে অলিতে গলিতে বাসা বাড়িতে হায়ার্ড বিল্ডিংয়ে একদম অপরিকল্পিতভাবে তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা যারা এন্টারপ্রিনার তাদেরও মাথায় আসে নাই যারা নাকি ইম্পোর্ট আর ইম্পোর্ট করেছেন তাদের মাথায় আসে নাই কারণ এই জিনিসটা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে নানা প্লাজার দুর্ঘটনায় এতগুলি মানুষ মারা গেল মারা যাওয়ার পর আমার যেটা মনে হলো যে এতগুলি মানুষ মারা গেলেন খুব দুঃখজনক ঘটনা বাট এই ঘটনার পরে কিন্তু জাতি এবং আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক বিশ্ব সবাই কিন্তু এই বিষয়ে অনেক সজাগ আমরা 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 সরকার রানা প্রাজার ঘটনার পরে আশি দিনের মধ্যে কিন্তু লেভেল অ্যামেন্ডমেন্ট করেন 
লেভেল লো অ্যামেন্ডমেন্ট করে যাতে কমপ্লেন্স করা হয় প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি সেই কমপ্লেন্স করা নিশ্চিত করার জন্য এই শ্রম আইনে শ্রম আইন আমরা সংশোধন করলাম আচ্ছা আর আপনি যেটা বলছেন যে দায়দায়িত্বটা এখন দেখেন যারা নাকি আমরা এক্সপোর্ট করি আর যারা ইম্পোর্ট করে যারা ইম্পোর্ট করে তাদেরকে আমরা আমাদের দেশের যে আইন সেই আইনে তাদেরকে ফেলার আমাদের কোনো সুযোগ নাই আচ্ছা সেটা হতে পারে যদি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে কেউ যান সেটা ভিন্ন বিষয় বাট বাংলাদেশের প্রচলিত শ্রম আইনে আমরা যে এক্সপোর্ট করি এবং যারা ইম্পোর্ট করেন তাদেরকে আমরা ধরবার বা মামলা দেওয়ার কোনো রকম আইন আমাদের নাই এক নম্বর আর দুই নম্বর হলো এই যে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যা করেছি যে রানা প্রদায় যে ঘটনা সেই ঘটনার পর সেখানে সিআইডি কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রথম পুলিশ তারপর সিআইডি আমরা আমরা এই অংশটা ছোট্ট ক্ষেত্রে যদি যে যদি আমাদের আইন না থাকে তাহলে আমরা বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে কেমন করে অতিরিক্ত অর্থ আমরা আদায় করতে পারবো আসলে ক্ষতিপূরণ বলে যে এই জিনিসটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্থিক সহযোগিতা কারণ আইনের অধিকারের মধ্য দিয়ে যখন ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত না হবে তাহলে সেটাকে আমি ক্ষতিপূরণ বলতে পারি না এবং উচ্চনু ভাই যেটা বললেন যে আসলে যেইভাবে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে রানা প্লাজা অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সেটা আসলে ডোনেশন এবং আমাদের শ্রম আইন অনুযায়ী এক লাখ এবং এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ এবং এটা কখনোই একজন মানুষের জীবনের তো মূল্য হয় না কিন্তু তারপরেও তার আয়ু হিসাব করে তার পরিবার হিসাব করে সে কতদিন বাঁচতো এগুলো হিসাব করে একটা ক্ষতিপূরণ হয় সেইটা কিন্তু এখানে মেনটেন করা হয় না এবং এই যে ক্ষতিপূরণ আমরা ক্ষতিটার জন্য দায় যাদেরকে তাদেরকে যদি আমরা শনাক্ত করতে না পারি তাহলে আমরা আসলে ক্ষতিপূরণ কার কাছ থেকে নিব এই প্রশ্নগুলোও কিন্তু আমাদের শ্রম আইনে না ঠিক আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে বিদেশি যারা ক্রেতা তাদেরকে আমরা কি দিয়ে কি করে কি বলে আমরা তাদের কাছ থেকে বলবো যে হ্যাঁ এই এই ঘটনার জন্য তোমাদের দায় আছে না এটা তো অবশ্যই দায় আছে কারণ আছে কিন্তু আমাদের আইন আইনগতভাবে যদি না বলে আন্তর্জাতিক শ্রম আইন যেখানে আছে আইএলওর মাধ্যমে এক কনভেনশন এবং নানান রকম চুক্তির মধ্য দিয়ে কিন্তু এই আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু নানা রকম বাধার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি এবং এখানে আমাদের মানুষেরা যাদের জন্য শ্রম দিচ্ছেন সেই শ্রমে আমাদের যে তাদের সঙ্গে আমি আমি বলবো যে যারা আমরা যে শ্রমটা দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমরা ঠিক মতো আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্টে কী হবে আমরা কি তাদের সঙ্গে যথাযোগ্যভাবে আলোচনা ডায়লগ করতে পারছি আমি আপনাকে একটু সাপ্লিমেন্ট করি জি যে আপনি যে কথা বলছিলেন যে আমাদের এখানে বাইরে কোনো ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কি না ইত্যাদি আইলো ট্রাস্ট ফান্ডে তারা প্রায় থার্টি মিলিয়ন ডলার দিয়েছে যেটা প্রায় অলমোস্ট আড়াইশো কোটি টাকা এবং সেটা আয়ালোর মাধ্যমেই তিন হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জনকে দেওয়া হয়েছে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে সেখানে আয়ালো ফান্ডের মধ্যে আমার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আছে বিজেপি আছে বিলস আছে সমতায় লোকের সব মিলে একটা একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান তাদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে আর ইনফ্যাক্ট উনি যে কথাটা বললেন যে আমাদের শ্রম আইন অনুযায়ী একটা শ্রমিকে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ টাকা তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমাদের আমাদের আইনে আছে তো সেই আইন অনুযায়ী যদি আপনি যদি মনে করেন তাহলে আমি বলবো যে অবশ্যই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে আমি বলি আমাদের বিজেপি থেকে বিজেপি আপনি জানেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান না ব্যবসা করে না এটা ভবনে মালিকও ছিল না কোন ফ্যাক্টরি মালিকও ছিল না তারপরে বিএসজিবি দায়ী দায়িত্ব নিয়ে নিজের আমাদের যারা মেম্বার ফ্যাক্টরি আছে তাদের থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে সাত কোটি ষাট লক্ষ টাকা তাদেরকে বেতন ভাতা দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তারপরে আমরা আরও দু কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফান্ডে দিয়েছি বিজেপি থেকে চার কোটি টাকা আমরা চিকিৎসা ব্যয় করেছি এমন অনেকগুলো শ্রমিকে আমরা ইউনাইটেড হসপিটাল অ্যাপোলোতে আমরা চিকিৎসা করিয়েছি পাঁচ পাঁচ ছয় মাস ধরে করিয়েছি যেটা অনেক সময় দেখা মালিকও চিন্তা করতে পারে না যেটা অসুস্থ হলে সেখানে চিকিৎসা নিতে আমাদের তরফ থেকে কোনো ত্রুটি করা হয়নি যেখানে যা প্রয়োজন ছিল আমি বলবো যে এটা একটা দুই ঘন্টা এমন না যে কেউ মুখ বসে আছে সবাই এগিয়ে এসছে আমি বললাম আমি সরকারকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি শ্রম মন্ত্রালয় ধন্যবাদ দিতে চাই সবাই যদি আমরা একসঙ্গে কাজ না করতাম আমরা কিন্তু এইভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না যেখানে আমরা চিনে আমি নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের আমাদের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু সেমিনারে আমরা গেছি সেখানে কংগ্রেস ম্যান সবাই ছিল বাংলাদেশকে তারা তুরি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি কিভাবে আমাদের ভাবমূর্তি ফেরত নিয়ে আসে 
এটা একটা বিরাট একটা কাজ ছিল এবং আমি বলবো যে আমাদের যতগুলো মন্ত্রণালয় আছে যাদের অধিদপ্তর যা যার দায়িত্ব আছে সব দায়িত্ব যদি সবাই ঠিক মতো পালন করত তাহলে আমার মনে হয় এসব দুর্ঘটনা হতে নাই ভবিষ্যতে হবে না আমি বলবো যে আমরা এখন প্রতিটা অধিদপ্তর প্রতিটা মন্ত্রণালয় খুবই সজাগ এবং এই আমি যারা উদ্যোক্তা যারা আছে মালিক যারা আছে আমি তো একটা ফ্যাক্টরিতে এখন যদি এসি লাগাতে কেউ মিস্ত্রি উঠে আমি তো সেফ গার্ড বেল্ট ছাড়া আমি উঠতে দিব না রাইট এবং এবং এই এই অনেকগুলো বিষয়ে আমাদের নানা রকম অগ্রগতি আমাদের হয়েছে আমাদের ওয়েক আপ কল ছিল সেই ওয়েক আপ কলের কারণে নানান ফ্যাক্টরি মালিকেরা এবং তার তারা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা কার্যক্রম তারা দিচ্ছেন কিন্তু 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 যারা অপরাধী যাদের নামে মামলা হয়েছে যে একচল্লিশ জন তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন এখন পর্যন্ত আছেন এবং এখন পর্যন্ত বিচার শেষ হয়নি না আমি একটা জিনিস আপনার বলি বিচারের বিষয়টা এই যে বিচার হয় না এটা কিন্তু ঠিক না আপনি জানেন যে এটা খুবই মানে এটা দুর্ঘটনাটা খুবই মানে অন্যরকম ছিল প্রথমত হলো যে কারা এই দুর্ঘটনার সাথে কারা কাদের দায় দায়িত্ব সেইটা সিআইডি অনেকদিন সময় লাগছে সিআইডি এটা তারা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটা তারা তদন্ত করছে এবং সেইখানে ইভেন এই যে আমাদের কলকাতা পরিদর্শন অধিদপ্তরের তিনজন অফিসারও কিন্তু সেটা আসামি আমরা কিন্তু কাউকে ছাড় দিনে এবং এরকম হ্যাঁ অধিদপ্তর লোক আছে মালিক আছে এরকম ভাবে যারা নাকি মানে বিভিন্ন বিভিন্ন যারা যাদের দায় দায়িত্ব তাদেরকে দেয় কিন্তু পরে একটা চার্জশিট দেওয়া হয়েছে সেই চার্জশিট দেওয়ার পরে বেশিরভাগই কিন্তু জেলে ছিল একটা প্রক্রিয়া হতো আপনি ওই তারা বেল পেয়েছে সেই বিষয়টা আমরা আমাদের বলার কিছু নাই এটা হইলো কোর্টের বিষয় বাট এটা কিন্তু এখন চলছে বিচার প্রক্রিয়া চলছে আপনি তো একটা জিনিস জানেন যে এই এত বড় একটা ঘটনা এটা ইচ্ছা করলেই খুব তাড়াতাড়ি বিচারটা শেষ হয়ে যাবে না কিন্তু বিচার চলছে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে এই বিচার চলছে এবং এই বিচারের আমরা এটা আমরা মনিটর করছি আমরা যোগাযোগ রাখছি सरकारी अधिदप्तर आसामी हिसाब से मालिक पक्ष डे सरकार राना प्लजाए घटना घटे गल छोड़ा घुरे दाड़ी श्रमिक मालिक हिसाब सेवेचना श्रमिक मालिकरा संस्कार मतलब देशे सेवेंटी फाइव पार्सेंट संस्कार हो गए कथा शुना एत सहज कथा क्योंकि ना 
सरकार एक नम्बर हलो फैक्ट्री कमप्लायसर जो लेवल लोते निर्दिष्ट भाव आईन छा राना प्लजार दुर्घटना पर खूब मेरा ऐतिहासिक आशी दिन मध्य लेवल लो फैक्ट्री समूह कमप्लायसर जो जान कर से आईन एमेंडमेंट कर आईन एमेंडमेंट करारे तिरशी लक्ष मालिक मैनेजमेंट श्रमिक प्रतिनिधि प्रतिनिधिपेक्टर सहयोगित इलेक्शन लुक बल चलना लुक बल तीन गुण बृद्धि प्राय पांच मत इन्सपेक्टर जरा ना इन्सपेक्शन कर टार्गेट करते आंशिक मंत्रालयप्रत्यम रिरोलिंग मिल जहाज भांगा हेल्पलैन नम्बर 
তিনজন করে একজন মানে লোক থাকে ২৪ ঘন্টা যে কোন শ্রমিক সেই নাম্বারে মানে ফোন করে সে কমপ্লেন করতে পারে এবং এই পর্যন্ত আমরা কয়েকশো কমপ্লেন পেয়েছি ফলে এই ধরনের আমি যা বুঝতে পারছি আপনার বর্ণনা থেকে যে তার মানে হচ্ছে রোবাস্ট নানা মুখী কর্মকাণ্ড আমি একটু শেষ করি साधारण श्रमिक मिस्त्री एलिकाबी छात्र सबा छुटे गांधी फायर सार्विस जतियों क्षमता प्रयोजन क्षमता मंत्रालय शुरू कर पोशाक दाम एक डलार करशेष श्रमिक मालिकर का जाए दाय दायित्व दाबी ठीक मत पोछाते श्रमिक कल्याण फंड जी शुद्ध श्रमिक कल्याण मूल्य निर्धारण पन्नर मूल्य निर्धारण मेकानिजम आना मूल्यनिर्धारणी जार्मानी तीन बस 
আপনারা প্রাইস বাড়াচ্ছেন না কেন তখন তারা বলে যে এটা কম্পিটিটিভ অর্থাৎ তাদের যখন তাদের যখন প্রয়োজন তখন বলে কম্পিটিটিভ আর আমাদের বলে তারা ইমপোজ করে তবে ইমপোজ করলে আমরা আমাদের সেফটির জন্য আমাদের এই কাজগুলি করছি কিন্তু যারা নাকি বায়ার তারা কিন্তু প্রাইসের বেলায় বলেন কম্পিটিটিভ সরকার সেখানে কোনো রকম ট্যাক্স নির্ধারণ করতে পারে কিনা আমি বলছি যে সেটি আমার জন্য বুমেরাং হবে নাকি 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 যে বলেন ট্যাক্স তো এর আমি বলছি যে কার উপরে যারা যারা কিনবে তাদের মার্কেট কম্পিটিভ মার্কেট সেখানে তো আপনি যদি আমরা কম দামে দিতে পারি বলে তারা ইম্পোর্ট করছে আমাদের অনুরোধ যে আপনারা আমরা কিছু চাই না আমাদের গরিব মানুষগুলি আমাদের শ্রমিক গুলি যে প্রোডাকশন করে দেয় আপনারা ইতিকাল একটা প্রাইস দেন আপনারা কম্পিটিভ মার্কেট মার্কেটের কথা বলে আমাদের প্রাইস কম দিচ্ছেন এটা হাজিরা <laughs> 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 দোকানে বাকি পড়লো কিনা ওই হিসাবের ভয় কিন্তু সে জেনেও অনেক শ্রমিকরা সেদিন কাজ করতে গেছে তাহলে মজুরি এবং ট্রেড ইউনিয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক বায়ারদের মধ্যেও এই প্রসঙ্গটা সামনে এসেছিল এখন শ্রমিকরা এই প্রসঙ্গগুলো কিভাবে তুলবেন রানা প্লাজার ঘটনার পরে আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে এমন একটা ঘুমট পরিস্থিতি ছিল শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলতে পারে না শ্রমিক সংগঠকরা আমরা দেশীয় মালিক এবং মালিক পক্ষ সরকারকে চাপ দিতে পারছি না নানাভাবে দমন করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এই পরিস্থিতির মনে হয়েছিল কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে আজকে যখন আসলে যে শ্রমিক আন্দোলন মজুরির জন্য হয় এবং সেই আন্দোলনে যখন আমরা দেখি যে আসলে যেইভাবে আন্দোলনটা সরকার পক্ষ এবং মালিক পক্ষ একাতে দাঁড়িয়ে দমন করলেন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হলো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সেইখানে আসলে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো চর্চা নাই ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলো আছে সেখানে দেখা যায় সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলো বেশিরভাগই মালিক এবং সরকার পক্ষের বিশেষ আস্থাভাজন এবং ওই ট্রেড ইউনিয়ন আসলে শ্রমিকের পক্ষে কথা বলতে চায় পারে না এবং যারা শ্রমিকের পক্ষে কথা বলতে চায় তাদেরকে আসলে নানাভাবে দম আসলে যারা যারা এই কারণে আমার একটু বক্তব্য আছে ওনার কথা আমি হয়তো এক মুহূর্তে পারলাম না একটু যদি ছোট করে ধরে রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন একটা অনেকগুলো ছড়ানো বিষয় এর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে একটা ছোট বিরতির সময় আমাদের হয়েছে আমরা ফিরছি ঠিকই প্রসঙ্গটি নিয়ে সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও ফিরলাম একাত্তর সংযোগে আমাদের মূল আলোচনাটি সাধারণত ব্রেকেই হয় সেই আলোচনা পার হয়ে আমরা ফিরলাম আনুষ্ঠানিক আলোচনায় শহীদুল্লাহ আজিম আপনার কাছে আবারও ফিরি ঠিক বিরতির আগে আগে তাসলিমা যে কথাটি বলছিল ট্রেড ইউনিয়ন যদি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থাকে ওনার ভাষায় তাহলেই শ্রমিকদের যত রকম ন্যায্যতা আছে সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় আপনি উনি যেভাবে বললেন জি যে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে কার সঙ্গে কথা বলবে ইত্যাদি ওনারা জানেন না আমি তো একই রকম কথা বলি কারখানায় <laughs> আমি বলছি কারখানার যারা যারা শ্রমিকরা আছেন তাদের কেবল দায় দায়িত্ব এবং অধিকারের বিষয়টি তাদের শ্রমিক শ্রম বিষয়ক শ্রম এবং শ্রমিক বিষয়ক তাহলে একটি কারখানা যেটা সেটা সেটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে কিন্তু সেই পর্যায়ের ধারে কাছেও আসলে আমরা নাই কারণ ইউনিয়ন বলে যা যে চারশো ষাটটা ইউনিয়ন হয়তো এখন কিছু বাড়তে পারে সেই কাগজ কলমে ইউনিয়নগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বেশিরভাগ ইউনিয়ন ইনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যেভাবে করে ছাত্র সংসদ নির্বাচিত হয় সংসদ এখন নির্বাচিত হয় যদি যেভাবে যে প্রক্রিয়াতে হয় সেই প্রক্রিয়াতে কারখানা দেখা যায় যে এক ধরনের লিয়াজও করে চলা কিন্তু শ্রমিক যদি আন্দোলন করতে পারে 
শ্রমিক যদি তার অধিকারের কথা বলতে পারে যেমন ধরেন আমাদের দেশে 44 লাখ শ্রমিক তাদের পরিবার এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করলে কোটি কয়েক কোটি ছাড়িয়ে যাবে আমরা আমরা মাল্টিপল সমস্যা নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করছি আমি বলছি যে আমি বলছি যদি কথা না বলতে পারে কথা বলার জায়গা নেই আমি একটি আমি বলছি প্রথমত হচ্ছে তাকে বেসটা তৈরি করা তাকে তার যে কথা বলবার জায়গাটি তৈরি করা সেই জায়গাটি যদি সেই জায়গা তো ইউনিয়ন একটা मन कर प्रकृति श्रमिक स्वार्थे जरा क्या करते चाहिए तरफ मुहूर्ते ही बाधा सृष्टि है यूनियन जो चौचल्लिस लाख श्रमिक परिवार सदस्य हिसाब कर लेकिन डेमोक्रेसर श्रमिका जाते कथा बोलते श्रमिक जो कथा बता अनेक दबी देवर सामने नहीं गुरुतर <laughs> लिखित मौकी चेस्ट कर लाभ नहीं मजूरी <laughs> 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 मालिक सरकार पर्यायर 
এবং আমি তো আমি তো এই পর্যন্ত কোনো রকম এই দাবি না পাই নাই বরং বরং যখন যখন আন্দোলন হয় দাবি নামা পাই নাই আমরা ঠিক এখানেই থাকি আমরা দাবি নামা করেছি পেয়েছি তাহলে সঠিক পন্থা হয় না কার কাছে দিয়েছেন আমি পাই নাই কার কাছে আমরা আপনার কাছে আমরা সবার সাথে গিয়ে দাবি নামা করেছি বলছি বলে কিছু ঘটনা ঘটা হয় সরকার এটা পরে দত্তা এবং উনাদের পার্টিসিপেশন থাকে না সেটা পরে এটা কিছু অংশ আরটা বিষয় হলো মজুরি বিষয় তিন মাস আগে কিন্তু অলরেডি করা হয়েছে আরটা আরটা বলে মজুরি বিষয় শেষ লাইন জি হ্যাঁ মজুরি বিষয় ন্যূনতম মজুরি কি সিদ্ধান্ত বিষয় 2000 मंत्री